সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে কথা বলবো আমরা হচ্ছে ও ও পি এল মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছিলাম স্ট্রাকচারাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো আজকে কিছুটা আলোচনা করব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তো শুরুতেই বলে রাখি যে তোমাদের সিলেবাসে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা নিয়ে কোনো কথা বলা হয় নাই যে স্পেসে কিছু কথা ছাড়া মানে এ এর আলোকে কোনো প্রোগ্রাম করা হয় নাই তোমাদের আসলে তো আমরা বেসিক জিনিসটাই আলোচনা করব যতটুকু বলা হয়েছে তোমাদের বইটাতে আমাদের সেই জিনিসটা জেনে জানা থাকলে আমরা ফিউচারে আমাদের যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শিখবো তখন খুব বেশি একটা কাজে দেবে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি অবজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি মানে অবজেক্ট বলতে তো অলরেডি আমরা যে কোনো জিনিসকেই বুঝি মানে যে কোনো জিনিসকে আমরা জানি সাধারণত অবজেক্ট বলে তাই না যে কোনো একটা এলিমেন্টকে আমরা জানি এলিমেন্ট ইয়ালি আমি অ্যান্টি এলিমেন্টকে কি বলে অবজেক্ট বলে তো এই ব্যাপারটা আসলে আমরা সবাই বুঝি যে যে কোনো এলিমেন্টকে অবজেক্ট বলে কিন্তু এটা যদি আরও সুন্দর করে ডিফাইন করতে চাই যে অবজেক্ট হওয়ার জন্য তার কি কি দরকার কম্পিউটার সায়েন্সে কোন জিনিসটাকে আসলে বেস করে একটা জিনিসকে অবজেক্ট বলে তো যদি আমরা বইয়ের আলোকে জিনিসটাকে ডিফাইন করতে যাই দেন আমরা জিনিসটাকে বলতে পারি অবশ্যই অবজেক্ট হওয়ার জন্য একটা জিনিসের চারটা ক্রাইটেরিয়া থাকতেই হবে যেমন কি কি খেয়াল করে দেখো চারটা ক্রাইটেরিয়া বলতে প্রথমটাকে আমি বুঝাচ্ছি যে এলিমেন্ট তার চারটা এলিমেন্ট থাকতে হবে চারটা এলিমেন্ট বা চারটা উপাদান কে কি প্রথমটা ধরো আমি ধরে নিচ্ছি যে তার অবশ্যই যে ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স টি এন সি ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স যে ব্যাপারটা সেটা অবশ্যই থাকতে হবে ইনহেরিটেন্স বলতে আমরা মূলত যাকে বুঝাই শেয়ার আমি এগুলোকে আরও এক্সপ্লেন করে দেব ইনহেরিটেন্স তারপর হচ্ছে যাকে বোঝায় যে অ্যানক্যাপসুলেশন 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 কম্বিনেশন অ্যানক্যাপসুলেশন আসলে যেটা বোঝায় কম্বিনেশন অফ ফাংশন ফাংশন কম্বিনেশন অফ ফাংশন কম্বিনেশন অফ ফাংশন আর আরেকটা যে ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে পলিমরফিজম পলিমরফিজম ফিজম পলিমরফিজম 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 আসলে বুঝায় যেটা ইনপুট ডিফারেন্ট আউটপুট ডি আই ডবল এফ ডিফারেন্ট ডট মানে সংক্ষেপে লিখলাম ডিফারেন্ট আউটপুট ডিফারেন্ট আউটপুট আর একটা যে ব্যাপার আছে অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যাবস্ট্রাকশন টি আর এ সি টি আই ওয়ান অ্যাবস্ট্রাকশন এটা আসলে যেটা বুঝাই হাইট অফ প্রসেস টি আর ও সি ডাবল এস হাইট অফ প্রসেস আচ্ছা তাহলে এই জিনিসগুলো একটু এক্সপ্লেন করা যাক আচ্ছা এক্সপ্লেন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে এক্সাম্পল দিব আসলে এক্সাম্পল খেয়াল করো যারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু প্রপার বোঝার জন্য প্রথমত আমি কোনো একটা পার্সন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো দেন কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে জিনিসটাকে রিলেট করে দেওয়ার ট্রাই করবো ওয়েল শেয়ার ধরো তুমি খুবই ভালো স্টুডেন্ট তো খুবই তুমি তুমি নিজে একটা অবজেক্ট একটা এলিমেন্ট ধরো তোমার ফ্রেন্ড বা তুমি তুমি একটা খুব ভালো স্টুডেন্ট বা এখন ধরো তোমার নাম আবুল আবুল খুব ভালো স্টুডেন্ট সে কি করে পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগেই তার ফ্রেন্ডদেরকে খোঁজ করতে থাকে মানে পরীক্ষার মানে ব্যাপারটা সেরকম সে পরীক্ষায় সবসময় তার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে তার ইনফরমেশনগুলোকে শেয়ার করে যে এর খাতা এর খাতা এর খাতা থেকে তার ইনফরমেশনগুলোকে শেয়ার করে মানে তার যে সব জিনিসগুলো আসলে লেখা প্রয়োজন সে সেগুলো শেয়ার করে তার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে তো এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স শেয়ার করা যে আবুল আবুল একটা পার্সন একটা এলিমেন্ট তাই না ধর এই আবুল সে একটা পার্সন ভিউয়াল সে কি করে পরীক্ষার হলে সে যেহেতু খুবই ভালো স্টুডেন্ট সে কি করে পরীক্ষার হলে গিয়ে শেয়ার করার ধান্দায় থাকে যে তাদের বিভিন্ন ইনফরমেশন সে শেয়ার করবে তো এই শেয়ার ব্যাপারটাকে বলে ইনহেরিটেন্স কম্বিনেশন অফ ফাংশন কম্বিনেশন অফ ফাংশন ব্যাপারটা কি এইচ আবুল হ্যাঁ তার সে আগে কম্বিনেশন অফ ফাংশন বলতে যেটা বুঝায় আবুল কি করবে রুল এক রুল দুই এদেরকে পাশা বসানো ট্রাই করবে যে সমস্ত এক দুই তিন চার যে ভালো স্টুডেন্টগুলো আছে তাদেরকে সে একসাথে মানে ভালো স্টুডেন্ট বলতে এক একটা ফাংশন বুঝবা তাদেরকে একটা সাথে মানে একটা একটা সাত মানে একটা এরিয়ার মধ্যে সে ঝড়ো রাখতে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যদি তোমার এই ক্লাসরুম হয় তুমি যদি এখানে বসো তুমি চাচ্ছ তোমার বাকি যে ফ্রেন্ডগুলো আছে ভালো স্টুডেন্ট তারা তোমার সারাউন্ডিংয়ে থাকবে এতে কি হবে এতে কি হবে বলো তো এতে হবে তুমি তার কাছ থেকে ধরো খুব ভালো ম্যাথের হেল্প নিলা এর কাছ থেকে ধরো ইংলিশে হেল্প নিলা এর কাছ থেকে খুব বাংলার জন্য হেল্প নিলা তাই না 
তো এইভাবে বিভিন্ন সাবজেক্ট ভালো স্টুডেন্টগুলোকে পাশে বসানোর আবুলের কারণ কি ছিল সে সে কি করবে এক একজনের কাছ থেকে এক এক ইনফরমেশন নিবে মানে এই জন্য বলছি ইনক্যাপসুলেশন মানে হচ্ছে কম্বিনেশন অফ ফাংশন বিভিন্ন ফাংশনগুলোকে এটা এটা একটা ফাংশন এটা ফাংশন এটা ফাংশন ফাংশন সে বিভিন্ন ফাংশনকে তার পাশে জড়ো করছে একত্রে করছে কম্বিনেশন অফ ফাংশন এটাই হচ্ছে অ্যানক্যাপসুলেশন আর হচ্ছে পলিমারফিজম পলিমারফিজম মানে হচ্ছে কি দেখো এই যে টিচার এই যে তুমি ধরো হচ্ছে টিচার কোয়েশ্চেন দিয়েছে তোমাকে ধরো এক্সাম হলে কোয়েশ্চেন দিয়েছে তো এই কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন কিন্তু একটাই একটাই কিন্তু ইনপুট দিয়েছে সে পুরো হলের মধ্যে একটাই কোয়েশ্চেন দিয়েছে কিন্তু এক একজন কে ধরো হচ্ছে আবুল কত পাইছে যেহেতু আবুল অনেক ফাংশনকে তার সাথে জড়ো করে রাখছে সে ধরো এটি পাইছে কেউ টোয়েন্টি পাইছে তাই না কেউ থার্টি পাইছে তাই না দেখো আউটপুটগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইনপুট সেম কোয়েশ্চেন একটাই কিন্তু আউটপুট ডিফারেন্ট এই ব্যাপারটাকে বলে পলিমরফিজম তাই না ইনপুট সেম কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আউটপুট তারপর হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কি অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ধরা হচ্ছে এই যে আবুল মিয়া এই যে আবু যে এখানে ছিল সে তার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে একটা যে কোনো একটা অ্যান্সি করে অ্যান্সার শুনেছে তো শুনে তার জানার কিউরিসিটি বাড়ছে এটা কেন হলো তো তার ফ্রেন্ড ধরো হচ্ছে বাবুল বাবুল তো খুব রেগে ফায়ার তার হাতে খুব সময় নেই তাই না যে যা বলছি তাই লেগ বেশি কিছু জানার চেষ্টা করেছে সে খুবই অ্যাগ্রেসিভভাবে বলেছে তো এই যে ব্যাপারটা সে শুধু অ্যান্সারটা বলেছে তার প্রসেসটা শেয়ার করে নেই যে কীভাবে আসছে আই ডোন্ট নো মানে খুবই অ্যাগ্রেসিভ যে যা বলছি তাই লাগ এমনিতেই সে বিরক্ত খুব ডিস্টার্ব করছে আবুল বাবুলকে তো এমনিতেই খুব বিরক্ত তাই সে বলছে যে যে যা বলছি তাই লাগ কীভাবে আসছে এটা জানার এখন দরকার নেই এই যে একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কীভাবে আসছে এই যে প্রসেসটা সেটা কি করলো বাবুল আবুলের কাছে হাইট করলো এই যে আবুলের কাছে হাইট করলো এই ব্যাপারটাকে বলে অ্যাবস্ট্রাকশন মানে হাইট অফ দ্য প্রসেস প্রসেসটাকে হাইট করা তো হ্যাঁ আমরা এটা ব্যক্তি লাইফে প্রয়োগ করে দেখলাম হ্যাঁ পুরো ব্যাপারটাকে বুঝা বুঝতে পারলাম ইনহেরিটেন্স ব্যাপারটাকে ইনহেরিটেন্স হচ্ছে শেয়ার করা যে ফ্রে চারপাশের ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শেয়ার করা তো চারপাশের ফ্রেন্ডদেরকে রাখাকে বলে হচ্ছে কি অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন একটু সামারি করছি একই কোয়েশ্চেন কিন্তু এক একজন এক এক নাম্বার পাচ্ছে সেটাকে বলে কি সেটাকে বলা হচ্ছে পলিমরফিজম তারপর কোনো একটা অ্যান্সার পাইছে ঠিকই কিন্তু এর প্রসেস জানি না সেটাকে কি বলে অ্যাবস্ট্রাকশন তাই না আচ্ছা যেমন হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন প্রসেস তুমি লাইফ অনেক দেখতে পারবে একটা ড্রাইভার কী জানে ড্রাইভ করতে ভালো যায় কিন্তু সে ড্রাইভ করার সময় ইঞ্জিলটা কীভাবে কন্টিনিউ করছে কী কোন কোন পার্টসের সাথে কোন পার্টসের কানেকটিভিটি সেটা কিন্তু সে বুঝতে পারছে না বা সেটা জানেও না সে বুঝেও না তো তার কাছে ওই ব্যাপারটা কি আসলে হাইড আছে তো আমি এই ব্যাপারটাকে একটা সফটওয়্যারের সাথে রিলেট করে দিচ্ছি যে এটা আসলে আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে আমরা সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করি বা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করি সেটা দিয়ে এই জিনিসটা একটু বোঝা দরকার যদি আমরা ফিউচারে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই এই চারটা ফিচার এত বেশি ইম্পর্টেন্ট বিলিভ মি তুমি যখন যাবা শিখবা পাইনো যাবা যে যাবা যখন শিখবা তুমি সি শার্প যখন শিখবা এই ব্যাপারগুলো খুব ভাইটাল রূপ পে করবে তখন যে এই জিনিসগুলো এই জন্য এই বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের বইতে আলোচনা করছে যে ইনহেরিটেন্স ব্যাপারটা কি ইনহেরিটেন্স আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো তুমি যদি ধরো কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে বুঝতে চাও ব্যাপারটা বলতে পারি এরকম যে ধরো ফেসবুক ফেসবুক আচ্ছা ফেসবুকের এই ফেসবুক যে তুমি অ্যাপ্লিকেশনটা এটা দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি এই জন্যই কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম পিপল ফেসবুকটা ইউজ করে থাকি তো এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই যে ফেসবুকের ক্ষেত্রে অনেকে বলতে পারি ফেসবুকের ক্ষেত্রে আমরা পলিমারফিজমটা বুঝি না অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন বুঝি না এগুলোকে রিলেট করতে পারি না অ্যাবস্ট্রাকশনটাও বুঝতেছি না আমি একটু একটা কথা বলি দেখো যদি উল্টা দিক থেকে কথা বলি যে অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কি এই যে অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তুমি ফেসবুকে দেখবা লাইক বাটন আছে কমেন্ট আছে তাই না এই যে লাইক তুমি লাইকে ক্লিক করছো লাইক এটা কত নাম্বার লাইক সেটা হয়ে যাচ্ছে মানে যদি অলরেডি তিনশোটা লাইক দেওয়া থাকে তুমি যখন লাইক দিয়েছো তখন তিনশো এক হয়ে যাবে তুমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ লাইক নাম্বারটা কত তিনশো এক কিন্তু তোমার কাছে কিন্তু আসলে এই যে ম্যাকানিজমটা এটা তিনশো এক হলো কিভাবে সেটা কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না তোমার কাছে সেই ব্যাপারটা ভিজিবল না তুমি জাস্ট ভিজিবল কোনটা তুমি জাস্ট লাইক কাউন্টিং নাম্বারটা দেখতে পারছ কিন্তু কাউন্টিং নাম্বারটা হলো কিভাবে সেটা কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না তো ফেসবুকের যে লাইক ফিচারটা এই ফিচারটা তুমি জাস্ট দেখতে পাচ্ছ ইউজ করতে প
তো এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাকশন মানে ফেসবুকে লাইক বাটনটা দিয়ে জাস্ট আমি বোঝানোর ট্রাই করলাম আচ্ছা পলিমরফিজম ব্যাপারটা কি ফেসবুকে যদি পলিমরফিজম ব্যাপারটা বুঝতে চাই আচ্ছা পলিমরফিজম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমরা ফেসবুক অনেকে পেজ ক্রিয়েট করে থাকি বা পেজ অনেকে পেজ অপারেট করি বিভিন্ন ফেসবুকের পেজ অপারেট করি তাই না পিএজি পেজ অপারেট করি তো পেজে দেখবা কি থাকে পেজে থাকে হচ্ছে এডমিন থাকে এডমিন থাকে তারপর মডারেটর থাকে মডারেটর থাকে এডমিন অ্যান্ড মডারেটর থাকে তো আমি বোঝানো ট্রাই করছি যে এডমিন অ্যান্ড মডারেটর যখন এডমিন লগ ইন করছে তখন সে যে ফিচারটা পাচ্ছে মডারেটর লগ ইন করলে কি একই ফিচার পাবে দুইজনে কিন্তু লগ ইন করছে দুইজনে ফিচার আলাদা এডমিন যা করতে পারবে মডারেটর তাই করতে পারবে না কিন্তু তারা এডমিন অনেক মডারেটরকে ডিলেট করে দিতে পারে তাই না কিন্তু মডারেটর এডমিনকে ডিলেট করতে পারবে না তো এই যে দুইজনে লগ ইন করছে সেম পেজে কিন্তু এডমিনের এডমিন এক ধরনের ফিচার পাচ্ছে মডারেটর আরেক ধরনের ফিচার পাচ্ছে মানে দুইজনই লগ ইন করছে কিন্তু দুইজনের কাছে আউটপুটটা কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দুইজনের কাছে ফিচারটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তো এই ব্যাপারটাকে বলে পলিমারফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কি তো অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে এই যে দেখো ফেসবুকে তুমি অনেক অপশন মানে অনেকগুলো অপশন পাশাপাশি দেখতে পাবা কেমন অ্যাজ লাইক হচ্ছে এই যে সেটিং তারপর হোম তারপর হচ্ছে তোমার ধর লাইক কমেন্ট এই যে অনেকগুলো পাশ একটা জায়গার মধ্যে আছে অনেকগুলো বলতে আসলে অনেকগুলো বলতে তোমরা আসলে অলরেডি বুঝে যারা ফেসবুকটা ব্যবহার করা থাকে কিন্তু জানো তোমার এদিকে একটা প্রোফাইল ফিকচার থাকে তার হোম বাটন থাকে হোম বাটন থাকে সেটিং বাটন থাকে তাই না সেটিংয়ে ক্লিক করলে আরও অনেক অপশান বেরিয়ে আসে এই যে সবগুলোকে একসাথে কম্বাইন করা একসাথে ব্যান্ড করা এটাকে বলা হয় অ্যানকাপসুলেশন কম্বিনেশন অফ ফাংশন সমস্ত ফাংশনগুলোকে আসলে একত্রে করা সেটা হচ্ছে আমরা জানি অ্যানকাপসুলেশন তো এই যে তুমি ইনহেরিটেন্স হচ্ছে আমরা জানি ফেসবুকে আমরা ইনহেরিটেন্স ব্যাপারটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস আমরা শেয়ার করি তাই না পোস্ট করে থাকি তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ইনহেরিটেন্স শেয়ার করা তাই না এই জিনিসগুলো অলরেডি আমাদের জিনিসগুলো জানা হয়ে গেল তো এদের মধ্যে আমাদের আমি দেখেছি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন আর পলিমারফিজ অ্যান্ড অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন নিয়ে অনেক বেশি কনফিউশন থাকে অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যাপারটা আবারও বলে দিচ্ছি যে তুমি যখন একটা লাইক বাটনে ক্লিক করছো এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তোমার কাউন্টিং যে সে কীভাবে করলো তিন সাক কীভাবে করলো এই ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে কি করেছে হাইড করেছে এই ব্যাপারটাকে বলো অ্যাবস্ট্রাকশন পলিমারফিজন যখন একটা পেজের সাথে রিলেট করে চিন্তা করতে পারো অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন সবগুলো ফাংশন ফেসবুকে যত ফাংশনালিটি আছে সব মস্ত কিছু একটার সাথে বাইন্ড করা আছে সেটা তুমি দেখতে পাও কিন্তু তো সেটা কি বলা হয় আসলে অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন তো আশা করি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং জিনিস নিয়ে আসলে সমস্যা হবে না কনসেপ্টটা একটু আশা করি ক্লিয়ার হলো যে আসলে কি জিনিস বোঝে অবশ্যই তোমাকে যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম শিখতে হয় এই চারটা জিনিস শিখতে হবে এই চারটা জিনিস নিয়ে ফিউচারে দেখবো অনেক বেশি কথাবার্তা আছে অনেক কোডিং আছে অ্যান্ড ক্যাপসুলেশন পলিমারফিজন অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে অনেক কোডিং আছে তুমি যাবা অর সি সাব যেটা শেখো না কেন দেখবে এই চারটা ফিচার নিয়ে অনেক কথা আছে অনেক বিস্তর পড়াশোনা আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে জাস্ট তোমরা এই বেসিক জিনিসগুলো জানলি অ্যান তো এখানে আলো ফেস